Jean du Jardin, un homme de petite taille, c'est la comédie française de romantique de la semaine. Alors, Virginie Tira est-elle toujours aussi jolie Jean du Jardin est-il crédible Et surtout, le cinéma français arrive-t-il encore à nous faire rire en jouant sur les différences Tant de questions hyper cruciales auxquelles je vais tenter de répondre maintenant. Ceux qui me suivent le plus régulièrement doivent se dire que je ne fais que parler de euh, films français. Alors c'est vrai que c'est un peu le cas en ce qui concerne euh, mes vidéos hebdomadaires. Et en plus il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que j'étais en vacances. Mais ça aurait été sur Civil War mais bon du coup je n'ai toujours pas vu. Voilà euh, pour les autres films en fait il suffit de consulter mon blog Perle Navé. Et là vous aurez tout un tas d'autres critiques écrites. Mais revenons maintenant à nos moutons avec euh, le film à l'honneur aujourd'hui. Il s'agit d'un homme à la hauteur avec euh, Jean Dujardin et Virginie Efira, deux acteurs qui n'est plus vraiment nécessaire de présenter je pense. Le réalisateur c'est Laurent Triard à qui on doit également euh, Astérix et Obélix au service de sa majesté ou encore les aventures du petit Nicolas. Alors j'aimerais commencer avec un point très positif sur le film et il s'agit de sa bande annonce. Alors c'était très certainement difficile à rater donc vous l'avez probablement vu. Hein. On voit euh, Virginie Efira qui décroche son téléphone chez elle euh, son fixe et en fait il euh, y a un homme au bout du fil qui lui dit qu'il a retrouvé son portable euh, il est charmant, il l'a fait rire ils acceptent d'aller boire un café, elle est à moitié émoustillée et là pouf c'est le drame le mec fait 1m36 voilà donc euh, la bande annonce c'est ni plus ni moins que ça et ce qui est assez intelligent parce que final ce n'est qu'un condensé des deux premières scènes du film et ça ne nous spoil aucun gag aucun trait d'humour et au final on sait à peine ce qu'il faut savoir sur le film, c'est-à-dire qui aura Virginie Fira et Jean Dujardin et de quoi ça va parler, quel sera le problème. Il n'en faut pas plus. Il faut dire aussi qu'avec deux grosses têtes d'affiches comme Jean Dujardin et Virginie Fira, c'était pas forcément nécessaire de faire beaucoup plus de promos. Hein. Vous aurez compris de quoi retourne le film. Efira est une magnifique blonde avocate qui rencontre donc Jean Dujardin euh, pété de thunes avec une grosse baraque mais qui fait 1m36, voilà c'est le problème, hein. comment accepter d'aimer un homme de petite taille quand on est soi-même une bombasse, ah oui le regard des autres ça peut être très chiant au quotidien la question sur toutes les lèvres c'est pourquoi c'est Jean Dujardin qui joue un nain et c'est pas un vrai nain qui joue le nain la réponse elle est tout d'abord marketing, hein. un film avec Jean Dujardin dans le premier rôle ça rapportera toujours beaucoup plus d'entrées qu'avec un homme de petite taille qu'on ne connaît pas vraiment. Sauf peut-être si ça avait été Peter Dinklage qui joue Tyrone Lannister dans Game of Thrones là. Hein. Personnellement je vois pas vraiment où est le problème, hein. faut dire aussi que dans Intouchable euh, François Cluzet n'était pas vraiment paralysé, que Hugh Jackman n'a pas vraiment des griffes qui lui sortent des phalanges quand il joue Wolverine et que même l'actrice du destin de Lisa n'était pas aussi ingrate que Lisa dans le destin de Lisa. Au final, en plus, c'est beaucoup plus difficile de tourner avec quelqu'un qui n'est pas vraiment nain dans ce contexte, parce que ça donne des... Parce que ça donne des, des scènes de tournage qui doivent être assez cocasses. Hein. Imaginez, là, il y, y a Virginie Fira qui parle à Jean du Jardin, donc normalement, elle lui parle comme ça. Sauf que là, elle lui parle quand même comme ça, mais donc elle s'adresse à son ventre. Ça devait être assez chiant à tourner, je pense. Pour rapetisser du jardin, on a simplement utilisé des techniques d'effets spéciaux qu'on a déjà vues, notamment dans Le Seigneur des Anneaux ou encore dans Le Hobbit. Mais ce qu'il faut signaler... Enfin... Mais je trouve que dans ce film, ça marchait pas toujours très bien. Euh, c'était pas toujours très réussi en fait, la taille de Jean du Jardin était assez variable, il paraissait beaucoup plus petit d'une scène à l'autre, ou beaucoup plus grand. Euh, c'était selon, enfin voilà... Il y avait, ça avait toujours en fait un côté un peu, un peu dérangeant, enfin on n'y croyait toujours qu'à moitié finalement. Pour continuer sur la réalisation, hein, c'est hyper classique, euh, hyper, euh, hyper bateau. Bon au niveau décor ils ont fait un effort parce qu'ils ont délocalisé, donc euh, pour une fois on n'est pas à Paris mais on est à Marseille, ce qui nous donne quelques plans avec la mer, des palmiers et des terrasses en rooftop absolument très jolies. Ça donne un côté bourgeois, hyper guindé, qui va très bien avec nos personnages. Mais venons-en maintenant à la question cruciale. C'était drôle ou pas il y a un premier gros point négatif à ce sujet et, et c'est le fait que la réalisation a scrupuleusement suivi le cahier des charges de la comédie romantique classique. Oh mon dieu mais cet homme différent, je me sens bien avec lui quand même. Oh mince, j'ai vraiment envie de le voir, je crois même qu'on est ensemble. Mais que vont dire mes parents Je n'ai pas été gentille avec l'homme que j'aime et maintenant il ne veut plus me voir, je suis vraiment la pire des andouilles. Voilà, vous l'aurez compris, je vous passe la fin, il ne manquait plus que la scène à l'aéroport en courant et encore on l'a eu en fait. Presque. 
Bon, après, euh, venons-en quand même au point positif, il y a quand même des moments d'humour, faut le dire, euh, parce qu'il y a quelques personnages secondaires qui sont assez savoureux, qui amènent vraiment du punch à, à l'intrigue, à l'histoire, qui la font avancer d'une manière qui est encore assez originale, mais bon, ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Il y a des trucs rigolos, mais tout est quand même assez attendu, il y a des blagues qui sont assez, euh, assez clichés, enfin voilà, il y a un running gag qui au bout du deuxième euh, nous ennuie déjà. Bon, mais on rit quand même, on passe pas forcément au mauvais moment. Il y a quand même pas mal de tendresse et pas mal de pudeur dans le film. En fait, c'est un peu comme dans Intouchable, on parle de trucs un peu graves en étant quand même très gentil. Et ça reste sans vulgarité, jamais, et ça c'est quand même bien. Ce qui rend surtout le film agréable, c'est la présence de Virginie Efira. Moi j'adore cette femme. Je la trouve déjà magnifique et en plus je trouve qu'elle est d'un naturel déconcertant, qu'elle joue très bien et qu'elle est hyper crédible. Même Jean Dujardin est bien dans ce film parce qu'en général il peut avoir un côté hyper, euh, des fois un peu froid, un peu, un peu énervant, il est toujours etc., un peu agacé et là pas du tout, il n'est pas du tout comme ça, il est hyper touchant et je trouve que, que c'est un, un rôle qu'il met assez en valeur finalement. Évidemment le film veut vous donner une leçon de tolérance mais il est quand même nécessaire de rappeler qu'il sera toujours beaucoup plus simple d'aimer un homme de petite taille qui est blindé de thunes avec une grosse baraque qu'un homme de petite taille au RSA. Voilà, donc on veut, vous donner une, une, on veut vous donner une leçon de tolérance, mais le film n'oublie pas non plus de vous faire un peu rêver quand même. Pour résumer, Un homme à la hauteur, ça reste quand même un, un film hyper prévisible, sans aucune surprise. En fait, pour moi, c'est un téléfilm. Vous pouvez simplement attendre de le voir un soir sur TF1. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt de le voir au cinéma, et honnêtement, pour les 10 euros que ça coûte, vous pouvez les investir ailleurs. Franchement. Bon, par contre, si vous avez vraiment envie de voir une comédie romantique, euh, exactement comme les comédies romantiques, je sais pas, peut-être que vous avez un premier rendez-vous, et eh ben, ça peut toujours être une bonne solution, parce que c'est mignon, parce que ça fait rire. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'était pas non plus le moment le plus extraordinaire de toute mon existence, ce film. Voilà, vous avez mon avis, rendez-vous maintenant sur Perle ou Navé pour lire aussi toutes mes critiques écrites, et si jamais vous avez envie d'aller au cinéma cette semaine, je vous conseille un premier film français qui s'appelle Baden Baden, je ne sais pas s'il est dans tous les cinémas de France mais en tout cas il est vraiment très très bien et il en vaut vraiment le coup donc si vous voulez soutenir le premier film d'une jeune réalisatrice qui a beaucoup de talent je vous conseille d'aller voir celui-là, allez bisous